Estamos en plenos procesos electorales internos aquí en la provincia de Neuquén y en otros lugares. El movimiento popular neuquino desde quien preside la provincia, Jorge Zapac, intenta elaborar una lista consenso y asegura que con su hermana, una mujer que aspira obviamente a convertirse, por lo menos, en un artífice importante de la política neuquina, asegura que no habla de candidaturas. Yo veo que hay muchos dirigentes que se enojan, este, y no es motivo para enojarse, o sea, hay que trabajar en los consensos si es posible, y si no, interna, y si interna no es un drama, y este, el que saque la mayoría a, a, ocupará el 75% de los cargos y el que saque la minoría el 25%. Pero repito, los consensos y las unidades de, de este tipo son muy trabajosas y no las puede resolver un acuerdo de cúpula. Se trabajan de abajo hacia arriba. ¿Puede eh, convencer a su hermana en esto de que, que, bueno, que van por la lista de consenso? Yo hace, hace mucho que no hablo con ella con, con respecto a este tema, así que no, 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 no. Yo digo que es muy difícil y muy trabajoso los consensos en general, ¿no? Porque los dirigentes quieren posicionarse, porque no le hacen lugar a dirigentes nuevos, o porque en tal lugar cada uno tiene su, su eh, protegido, o ahijado, o, o, o pretendido dirigente. Es un partido muy grande, de 120.000 afiliados, y cada vez es más difícil el consenso. También son difíciles las internas, porque aparte es un partido que cuando se hace una interna tiene un costo altísimo económico y que no tiene los recursos económicos para, eh, para soportar interna tras interna. Ahora va a haber una interna para autoridades partidarias y, y después va a haber una interna para autoridades gubernamentales. Estas internas son muy costosas.